Masa de după antrenament are o importanță deosebită și este important să înțelegem din punct de vedere fiziologic de ce se întâmplă așa. Antrenamentul, indiferent că se adresează uh, preponderent componente musculare sau componente cardiovasculare, reprezintă stimulul pe care îl dăm organismului și la care organismul răspunde printr-un proces de adaptare. Însă acest lucru se întâmplă doar în condițiile în care îi asigurăm corpului nostru suficienți nutrienți, nutrienții de care are nevoie, nutrienți de calitate, pe care el îi va folosi în procesele de refacere ce au loc după efortul susținut. De aceea masa din primele ore de după un antrenament are o importanță deosebită și uh, sportivii ar trebui să uh, fie conștienți de acest uh, lucru. Practic, antrenamentul nu se termină doar în momentul în care ți-ai pus uh, ghetele în cui, cum se spune, ci abia după ce ai mâncat după antrenament, când ai oferit organismului nutrienții de care are nevoie pentru a supracompensa pentru a uh, susține procesul de adaptare și de a evolua, de a obține performanțe. De aceea, niciodată nu trebuie să uh, considerăm că putem mânca orice la repezeală și uh, ne vom descurca. E bine să avem uh, grijă de această masă de după antrenament. Aportul de carbohidrați la masa după antrenament este în mod particular important pentru că va susține refacerea depozitelor de glicogen muscular și hepatic care au fost consumate în timpul efortului. Rata cea mai mare a refacerii acestor depozite este în prima jumătate de oră până la o oră după efort. Apoi rata scade și continuă până la mai mult de 24 de ore. Însă este de reținut faptul că șansele cele mai mari de a ne umple de, rapid depozitele de glicogen se petrec imediat după uh, antrenament. De aceea, uh, în special sportivii care au uh, două antrenamente pe zi, ar trebui să mănânce bine după primul antrenament pentru a acumula suficientă energie sub formă de glicogen pe care să o folosească în uh, cea de-a doua parte a zilei când va avea din nou antrenament. Aducând și proteine prin alimentație după antrenament, vom maximiza procesele de refacere a depozitelor de glicogen, vom ajuta la refacerea structurilor musculare care au suferit microleziuni în timpul eforturilor intense și vom grăbi procesul de refacere generală după antrenament. De asemenea, proteinele stau la baza formării componentelor sistemului imunitar, de aceea un aport optim de proteine va proteja împotriva îmbolnăvirilor. Eforturile intense cresc vulnerabilitatea organismului la îmbolnăvire, însă printr-o alimentație corectă și o refacere pe măsură, organismul nu va fi afectat, ba din contră va supracompensa și va deveni mai performant pe termen lung. Raportul dintre carbohidrați și proteine este de preferat să fie 3 la 1 în această masă după antrenament și de mare utilitate aici sunt batoanele pentru sportivi care sunt gândite în acest fel încât să aducă suficienți carbohidrați și proteine, dar și minerale, vitamine și antioxidanți. Masa de după antrenament ar trebui să aducă în jur de 240-250 de kilocalorii și ca idei practice de uh, alimente am putea să consumăm uh, lapte cu cacao, uh, iaurt cu fructe, uh, pâine cu gem, dacă tot am adus vorba despre proteine. Uh, aici există o mulțime de... Opinii, în general, se exagerează cu consumul de proteine, în special în sporturile care presupun dezvoltarea masei musculare. Însă, studiile au dovedit că un aport mai mare de 2 grame pe kilogram corp pe zi 
nu se justifică, nu se obțin beneficii deosebite consumând în felul acesta proteinele, iar la sportivii de anduranță, în general, un gram, maxim un gram jumătate de proteine pe kilogram corp este absolut suficient. Proteine de bună calitate ne asigurăm din albușuri de ou, din lactate, din carne slabă, pui, curcan, pește, în mai mică măsură din surse vegetale cum ar fi mazăre, fasole, linte și cereale. O cantitate prea redusă de proteine în alimentație se manifestă în termeni practici prin scăderea capacității de efort cu reducerea performanțelor, scăderea masei musculare și uh, apariția mai frecventă a bolilor în general a celor din uh, spectrul uh, respirator, a căilor uh, aeriene uh, superioare. Sportivele de anduranță ar trebui să aibă grijă mult particular la uh, apariția anemiei, o afecțiune destul de frecventă în uh, rândul lor. Se manifestă prin uh, senzație de oboseală, uh, scăderea performanțelor, uh, Valoare și se explică prin distrugerea la nivelul capilarelor tălpilor a hematiilor datorită șocurilor repetate. Persoanele care se întâlnesc cu aceste simptome și nu și le pot explica prin alți factori ar trebui să se adreseze medicului, se vor face analize de sânge, iar anemia se tratează cu fier, și prin alimentație, pe lângă preparatele de fier, la nivelul alimentației se va recomanda un consum mai crescut de carne roșie și mai mică măsură carne de curcan, carne de pește și surse bune de vitamina C care ajută la absorția fierului, citrice, fructe de pădure, brocoli.